வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பொன்னமராவதியில் இரு சமூகத்தினரிடையே பதற்றம் நீடிப்பதால் காவல்படையினர் குவிப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முழுவதும் மதுக்கடைகளை அடைக்க ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி உத்தரவு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பு அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் லிபிய தலைநகர் திரிபோலியிலிருந்து இந்தியர்கள் உடனடியாக வெளியேற வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா அறிவுறுத்தல் வன்முறையில் இருநூறு பேர் பலியான நிலையில் இந்தியர்களை பாதுகாப்பாக மீட்க அரசு நடவடிக்கை இந்துக்களை தீவிரவாதிகள் என கூறியவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கவே பிரக்யாசிங் போபாலில் போட்டி பெண் சாமியாரை எதிர்க்கட்சியினர் இழிவுபடுத்துவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சனம் ஏழு தொகுதிகளில் வேட்பாளரை நிறுத்தியுள்ள தேவகவுடா பிரதமர் கனவு காண்பதாக எடியூரப்பா பேட்டி கர்நாடகத்தில் இருபத்தி இரண்டு தொகுதிக்கு மேல் பாஜக கைப்பற்றும் எனவும் நம்பிக்கை இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் பொன் அமராவதியில் நிகழ்ந்த மோதல் தொடர்பாக ஆயிரம் பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ள நிலையில் மாவட்டம் முழுவதும் டாஸ்மா கடைகளை மூட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த பெண்களை இழிவாக பேசி சமூக விரோதிகள் சிலர் அதனை வாட்ஸ்அப்பில் வெளியிட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து கடந்த இரு நாட்களாக அங்கு பல்வேறு வகையான போராட்டங்கள் நடைபெற்றன தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போகவே ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இச்சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி மூன்று நாட்களுக்கு நாற்பத்து ஒன்பது கிராமங்களில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அந்த உட்கோட்ட நடுவர் வந்து சிஆர்பிசி செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி போர் ஒன்னின் கீழே மூன்று தினங்களுக்கு வந்து தடை உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காங்க அந்த வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஒன்பது வருவாய் கிராமங்களுக்கும் வந்து மூன்று தினங்களுக்கு இன்றிலிருந்து இருபத்தி ஓராம் தேதி மதியம் பன்னிரண்டு மணி வரைக்கும் வந்து இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஒன்று தடை உத்தரவு உள்ளது ஸோ பொதுமக்கள் வந்து கொஞ்சம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்க இன்றைக்கி ஈவினிங்கு நானும் அங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்த சுச்சுவேஷனு இப்போ நார்மல்சியாக தான் இருக்க சுச்சுவேஷனு இந்த நிலையில் பொன்னமராவதி மோதல் தொடர்பாக ஆயிரம் பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பொது சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்ததாக வீடியோ ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கும் பொருட்டு இன்று மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள அரசு டாஸ்மாக் கடைகளை மூட மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகத்தின் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் இன்று சில இடங்களில் நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறை காற்றுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது மேலும் நாளை மறுநாள் முதல் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை தமிழகத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நிலவுவதால் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது லிபிய தலைநகர் திரிபோலியில் தொடர்ந்து வன்முறை நீடிப்பதால் அங்கிருக்கும் இந்தியர்கள் உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் லிபியாவில் ஐநா ஆதரவுடன் பிரதமராக உள்ள ஃபையேஸ் அல் சராஜ் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என கூறி ராணுவ தளபதி கலிபா ஹப்தார் தலைமையில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது தலைநகர் திரிபோலியில் நடைபெற்ற மோதல் மற்றும் வன்முறைகளில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் இந்நிலையில் திரிபோலியில் உள்ள இந்தியர்கள் ஐநூறு பேரும் உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும் என இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உடனடியாக வெளியேறாவிட்டால் பின்னர் அவர்களை அங்கிருந்து மீட்க இயலாது என்றும் சுஷ்மா டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியர்கள் எவரும் லிபியாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் சுஷ்மா அறிவுறுத்தியுள்ளார் 
நரேந்திர மோடியை விட தேவகவுடா சிறந்த பிரதமர் என கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி ஹூப்ளியில் ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது ஐந்து ஆண்டு காலம் பிரதமர் பதவியிலிருந்த நரேந்திர மோடியை விட பத்து மாத காலம் பதவியிலிருந்த தேவகவுடா சிறப்பாக ஆட்சி நடத்தியதாக தெரிவித்தார் தேவகவுடா ஆட்சிக் காலத்தில் நாடு அமைதியாக இருந்ததாகவும் எந்த இடத்திலும் தீவிரவாத தாக்குதல் நடக்கவில்லை எனவும் குறிப்பிட்டார் தேவகவுடா ஆட்சியில் பாகிஸ்தானுடன் மோதல் ஏற்படவில்லை என்பதையும் குறிப்பிட்டார் பாலக்கோட்டில் விமானப்படை தாக்குதல் நடத்தியதை அரசியல் ஆதாயத்திற்காக மோடி பயன்படுத்துவதாகவும் குமாரசாமி குற்றம் சாட்டினார் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பல முறை மோதல் நிகழ்ந்துள்ள போதும் அப்போதிருந்த பிரதமர்கள் அதை அரசியலாக்கவில்லை எனவும் குமாரசாமி தெரிவித்தார் மதசார்பற்ற ஜனதா தள தலைவர் தேவகவுடா மீண்டும் பிரதமர் ஆகும் கனவில் மிதப்பதாக எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா சிவமோகாவில் ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சி ஏழு மக்களவைத் தொகுதிகளில் மட்டுமே போட்டியிடுவதாகவும் அதே நேரத்தில் மீண்டும் பிரதமராகலாம் என்கிற கனவில் தேவகவுடா மிதப்பதாகவும் தெரிவித்தார் பிரதமராகாவிட்டாலும் பிரதமரின் ஆலோசகராகவது ஆகிவிட வேண்டும் என்கிற துடிப்பில் தேவகவுடா உள்ளதாகவும் எடியூரப்பா குறிப்பிட்டார் கர்நாடகத்தில் இருபத்தி இரண்டு மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு மேல் பாஜக கைப்பற்றும் எனவும் எடியூரப்பா நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஹேமந்த் கர்கரே குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தெரிவித்ததற்காக பிரக்யாசிங் தாக்கூர் மன்னிப்பு கூறியுள்ளார் மலேகான் குண்டு வெடிப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிரக்யா பிரக்யாசிங் தாக்கூர் மத்திய பிரதேசம் போபால் மக்களவைத் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார் பாஜக தொண்டர்களிடையே பேசிய அவர் தன்னுடைய சாபத்தால் தான் தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரிவு தலைவர் ஹேமந்த் கார்கரே கொல்லப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இதற்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை அடுத்து தனது கருத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதாகவும் தவறாக பேசியதற்கு மன்னிப்பு கோருவதாகவும் பிரக்யாசிங் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் தீவிரவாதிகளின் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு பலியானதால் ஹேமந்த் கர்கரே தியாகிதான் எனவும் பிரக்யா சிங் ஒப்புக்கொண்டார் இந்துக்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரிப்பவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கவே போபாலில் பிரக்யா சிங் தாக்கூரை வேட்பாளராக களம் இறக்கியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் டைம்ஸ் நவ் தொலைக்காட்சிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேட்டியளித்தார் அப்போது போபால் பாஜக வேட்பாளர் பிரக்யா சிங் ஹேமந்த் கர்கரை பற்றி பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது பற்றி செய்தியாளர் கேட்டார் அதற்கு பதிலளித்த மோடி இந்துக்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரித்தவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுப்பதற்காகவே பிரக்யா சிங்கை வேட்பாளராக களம் இறக்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் காங்கிரசின் திக் விஜய் சிங்குக்கு பிரக்யா சரியான போட்டியாக விளங்குவார் என குறிப்பிட்டார் பெண் சாமியாரை எதிர்க்கட்சியினர் இழிவுபடுத்துவதாகவும் பிரதமர் மோடி வேதனை தெரிவித்தார் உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சர் என் டி திவாரியின் மகன் கொலை தொடர்பாக வழக்கு பதிந்த காவல்துறையினர் அவர் குடும்பத்தினரிடம் விசாரித்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களின் முன்னாள் முதலமைச்சரும் ஆந்திர மாநில முன்னாள் ஆளுநருமான என் டி திவாரியின் மகன் ரோஹித் சேகர் டெல்லியில் உள்ள அவரது வீட்டில் இறந்து கிடந்தார் நாற்பது வயதான அவர் மாரடிப்பால் இறந்ததாக முதலில் கூறப்பட்டது இருப்பினும் சந்தேகம் எழுந்ததை அடுத்து அவரது உடலை கைப்பற்றிய காவல்துறையினர் கூராய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள கூராய்வு அறிக்கையில் ரோஹித் சேகர் முகத்தில் தலையணையால் அமுக்கப்பட்டதால் மூச்சு திணறி உயிரிழந்ததாக தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து கொலை வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் ரோஹித் சேகரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் வீட்டு பணியாளர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ரோஹித் சேகர் என் டி திவாரியின் மகன் தான் என கூறியதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாததை அடுத்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் மரபணு சோதனை நடத்துவதற்கு முதலில் ரத்த மாதிரியே கொடுக்க மறுத்த என் டி திவாரி பின்னர் கொடுத்தார் ஆறாண்டு சட்ட போராட்டத்திற்கு பின் ரோஹித் சேவருக்கு தந்தை என் டி திவாரி தான் என இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது இந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்ட திவாரி தனது எண்பத்தெட்டாவது வயதில் ரோஹித் சேகரின் தாய் உஜ்வாலாவை திருமணம் செய்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது சட்ட போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்று திவாரியின் மகன் என நிலைநாட்டிய ரோஹித் சேகர் தலையணையால் அமுக்கி கொல்லப்பட்டிருப்பதன் பின்னணியில் பெரிய சதி இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது இதனால் காவல்துறை பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளது
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூர் மாவட்டத்தில் பூர்வா விரைவு ரயிலின் பனிரண்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்ட விபத்தில் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹவுராவில் இருந்து டெல்லிக்கு பூர்வா விரைவு ரயில் சென்று கொண்டிருந்தது இந்த ரயில் உத்தரப்பிரதேசத்தின் கான்பூர் அருகே ரூமா என்ற இடத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது ரயிலின் பனிரண்டு பெட்டிகள் திடீரென தண்டவாளத்தை விட்டு கீழிறங்கின இவற்றில் நான்கு பெட்டிகள் கவிழ்ந்தன இதனால் நள்ளிரவில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த பயணிகள் அலறினர் தகவல் அறிந்து அங்கு விரைந்து வந்த ரயில்வே துறையினரும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் இந்த விபத்தில் காயமடைந்த மூன்று பயணிகள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் தடம் புரண்ட ரயிலில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட தொள்ளாயிரம் பயணிகள் மற்றொரு ரயிலில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டனர் மீட்புப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இன்று மாலைக்குள் அந்த தடத்தில் மீண்டும் போக்குவரத்து தொடங்கும் என கூட்ட மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார் இந்திரா காந்தியைப் போல் எவரும் இல்லை என காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஜெய்ஸ்வாலை ஆதரித்து பிரியங்கா வீதி வீதியாக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது பிரியங்கா வடிவத்தில் இந்திரா காந்தியே திரும்பி வந்துவிட்டதாக சித்தரித்து சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன அவற்றை பார்த்த பிரியங்கா தன்னை பாட்டி இந்திரா காந்தியுடன் ஒப்பிட வேண்டாம் என காங்கிரஸ் தொண்டர்களை கேட்டுக்கொண்டார் இந்திரா காந்தியைப் போல் எவரும் இல்லை எனவும் பிரியங்கா குறிப்பிட்டார் இதனிடையே பிரியங்கா வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக ராகுல் காந்தியிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டனர் அதற்கு எதையும் உறுதியாக கூற முடியாது எனவும் அதே நேரத்தில் எதையும் மறுப்பதற்கில்லை எனவும் ராகுல் காந்தி பதிலளித்தார் இதனால் மக்களவை தேர்தலில் பிரியங்கா காந்தி வேட்பாளராக களம் இறங்குவார் எனவும் கூறப்படுகிறது நான்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான திமுக பொறுப்பாளர்கள் கூட்டம் சென்னையில் இன்று அக்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தொடங்கியது தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்டது மீதமுள்ள நான்கு தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடத்தக்கோரி திமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திலும் உச்சநீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்நிலையில் காலியாக உள்ள நான்கு சட்டப்பேரவைக்கும் அடுத்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது அதன்படி காலியாக உள்ள திருப்பரம் குன்றம் ஒட்டப்பிடாரம் சூலூர் அரவக்குறிச்சி ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்கள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் பொறுப்பாளர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடைபெறுகிறது காலையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் திருப்பரம் குன்றம் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி பொறுப்பாளர்களும் பிற்பகலில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் சூலூர் அரவக்குறிச்சி தொகுதி பொறுப்பாளர்களும் பங்கேற்கின்றனா் மயிலாடுதுறை அருகே முன்விரோதம் காரணமாக இரண்டு பேர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டனர் படுகாயமடைந்த ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையை அடுத்துள்ள நீடூர் கீழ தெருவை சேர்ந்தவர் இளங்கோவன் இவர் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக கிராம நாட்டாமையாக உள்ள இவர் அதிமுக கிளை செயலாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார் தொடர்ந்து அவர் நாட்டாமையாக நீடிக்காதே தெருவை சேர்ந்த வேல்முருகன் தரப்பில் சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இது தொடர்பாக கடந்த மார்ச் மாதம் இரு தரப்பினரிடமும் ஏற்பட்டு இரு தரப்பிலும் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நேற்று இரவு கோவிலில் அமர்ந்து இளங்கோபன் தரப்பினர் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த வேல்முருகன் தரப்பினர் அவர்களிடம் பிரச்சினை செய்துள்ளனர் அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் வேல்முருகன் தரப்பினர் மறைத்து வைத்திருந்த ஆயுதங்களால் தாக்கியதில் வேல்முருகன் தரப்பினர் எட்டு பேர் படுகாயமடைந்தனர் அவர்களை கிராம மக்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் போகும் வழியில் இளவரசன் தங்கமணி இருவரும் இறந்துவிட்டனர் மற்ற ஆறு பேரும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சித்ரா பௌர்ணமியை ஒட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு கோவில்களில் பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் தங்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே கருப்பூர் பாலக்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் சித்ரா பௌர்ணமி விழா நடைபெற்றது இது காண விரதமிருந்த பக்தர்கள் காவிரியில் கூடி பால் காவடி தொட்டில் காவடி எடுத்தும் அழகுகள் குத்தியும் ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு சென்று தங்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர்
திருப்பூர் தாராபுரத்தில் அமைந்துள்ள துர்க்கை அம்மன் கோவிலில் சித்ரா பௌர்ணமியை ஒட்டி சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரம் நடைபெற்றது இதில் அம்மனுக்கு சங்க அபிஷேகம் பால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது பின்னர் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசித்தனர் இதேபோன்று சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் உள்ள திருத்தலிநாதர் கோவிலில் ஜெயந்தன் பூஜை நடைபெற்றது இதில் பெண்கள் மாவிளக்கேற்றி வேண்டுதல் செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பைரவர் சன்னிதியில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றனர் தொடர்ந்து அஷ்ட பைரவ யாகம் நடைபெற்றது பின்னர் புனித நீரால் பைரவருக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு வெள்ளி அங்கி அணிவிக்கப்பட்டு யோக பைரவர் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதேபோன்று சிவகங்கை மாவட்டம் திருக்கோஸ்டியூர் சௌமிய நாராயண பெருமாள் கோவிலில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம் தேரோட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் மல்லாக்கோட்டை பட்டமங்கல மக்கள் வடம் பிடித்து தேர் எடுத்தனர் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் வளம் வந்த தேரோட்டத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பக்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்போரூர் அடுத்த கேளம்பாக்கம் தனியார் மருத்துவமனையில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்போரூர் அடுத்த கேளம்பாக்கத்தில் தனியார் மருத்துவமனை ஒன்று இயங்கி வருகிறது இதில் அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டிடத்தின் முதல் தளத்தில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக முதல் தளமானது தீப்பற்ற தொடங்கியது சம்பவம் குறித்து உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயை கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வந்தனர் தீப்பற்றி எரிந்த முதல் தளமானது மருந்துகளை சேமித்து பதப்படுத்தி வைத்திருக்கும் பகுதி என்பதாலும் இச்சம்பவம் அதிகாலையில் நடைபெற்றிருப்பதாலும் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் பல லட்சம் மதிப்பிலான மருந்துகளும் உபகரணங்களும் எரிந்து சேதமாகி இருப்பதாகவும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் தெரிவித்துக் கொண்டனர் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த கேளம்பாக்கம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மாலை தமிழகத்தின் முதல்வராக திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை அழைக்கின்ற நாளாக இருக்கும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி தெரிவித்தார் கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இங்கு போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜியை ஆதரித்து பரமத்தி பகுதியில் திமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி நேற்றோடு மோடியின் கதை இந்தியாவில் முடிவுற்றதாகவும் நாளையோடு எடப்பாடியின் கதை முடிவுக்கு வரும் எனவும் தெரிவித்தார் நாளையோடு எடுபடியினுடைய கதையும் முடிய போவது அது அருவாக்கட்சி தான் ஒன்று எளிவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நேற்றோடு மோடியினுடைய கதை முடிந்து விட்டது இந்தியாவில் இனி இந்திய நாட்டுடைய பிரதமராக ராகுல் காந்தி தான் வர இருக்கின்றார் அதை சொன்னவர் தலைமுறை ஸ்டாலின் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது தமிழகத்தில் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்திற்கு காரணமாக அவர் இன்றைக்கு நம்முடைய இயக்கத்தில் இணைந்திருந்தாலும் நிச்சயம் ஒரு புதிய பாதை புதிய வெளிச்சம் உருவாகின்ற நாள் தான் மே இருபத்தி மூன்று அன்றைக்கு மாலை தமிழகத்தினுடைய முதல்வராக நம்முடைய தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களை அழைக்கின்ற நாள் அந்த நாள் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது
பனிரெண்டாவது ஐ பி எல் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றது இதில் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோதுகின்றன இந்த போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை இன்று தொடங்கியது டிக்கெட்டுகளை வாங்க நள்ளிரவு முதலே ரசிகர்கள் மைதானத்தின் முன் திரண்டனர் குறைந்தபட்ச விலையான ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் டிக்கெட்டை வாங்க ரசிகர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்து கிடக்கின்றனர் காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் தொடங்கிய டிக்கெட் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது இது தொடர்பாக எமது செய்தியாளர் மகேஸ்வரி தரும் கூடுதல் தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம் பனிரெண்டாவது ஐ பி எல் போட்டி தொடரானது மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி துவங்கியது இந்த நிலையில் வருகின்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதியான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் மோத உள்ள நிலையில் அதற்கான டிக்கெட் விற்பனைகளானது இன்று காலை முதல் துவங்கியுள்ளது இன்று காலை எட்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் பனிரெண்டரை மணி அளவிலும் இரண்டு மணி முதல் ஆறு மணி அளவிலும் இந்த டிக்கெட் ஆனது விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றது ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மற்றும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கான டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைன்களிலும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி முன்னூறு ரூபாய் டிக்கெட்டுகளானது கவுண்டர்களிலும் விற்கப்பட்டு வருகின்றனர் கடந்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது தோல்வியுற்ற நிலையில் இந்த போட்டியினை சரி செய்வதற்காகவும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் இந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் விமலுடன் மகேஸ்வரி பல்லாவரம் அடுத்த திருநீர் மலையில் சாலையோர கடை நடத்தி வந்த நபரை நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் தாக்கியதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார் சென்னை அடுத்த திருநீர்மலை சாலையில் அரசுக்கு சொந்தமான டாஸ்மாக் கடை செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு எந்நேரமும் கள்ள சந்தையில் மது விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது இங்குள்ள சாலையோரத்தில் சீனிவாசன் என்பவர் பன்றி இறைச்சி கடை நடத்தி வருகிறார் இப்பகுதிக்கு வரும் குடிமகன்கள் சீனிவாசன் நடத்தி வரும் டேபிளின் மேல் வைத்து மது அறிந்தனர் இதனை தட்டி கேட்டபோது சீனிவாசனுக்கும் மது பெரியர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது அப்போது சீனிவாசன் மது குடிக்க வந்தவர்களை கம்பியால் தாக்கியதாக தெரிகிறது இதனையடுத்து ஆத்திரமடைந்த போதை ஆசாமிகள் மேஜைக்கு அடியில் இருந்த இறைச்சி வெட்டும் கத்தியால் சீனிவாசனை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடினர் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார் அருகில் இருந்தவர்கள் இக்கொலை குறித்து காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர் விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் உடலை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் கொலையில் ஈடுபட்ட தீனா பார்த்திபன் உள்ளிட்ட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பவானி சாகர் அணையிலிருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் பாசனத்திற்காக திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் நாளையுடன் நிறுத்தப்படுகிறது ஈரோடு பவானி சாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு கரூர் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன இந்நிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் பவானி சாகர் அணையிலிருந்து புஞ்சை பாசனத்திற்காக கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது முறைவிட்டு ஆறு சுற்றுகளாக தண்ணீர் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் அணையின் நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்ததை அடுத்து தண்ணீர் திறப்பு ஐந்து சுற்றுகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி அணையிலிருந்து நீர் திறப்பு நாளை மாலையுடன் நிறுத்தப்படுகிறது தருமபுரி அருகே சூறைக்காற்றுடன் பெய்த மழையால் ஆயிரக்கணக்கான வாழை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து நாசமாக்கின தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்தது இந்நிலையில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பொம்மிடி சாமியாபுரம் பகுதிகளில் திடீரென சூறைக்காற்றுடன் மழை பெய்தது இதில் அப்பகுதியில் பயிரிடப்பட்டிருந்த வாழை மரங்கள் வேருடன் சாய்ந்தன கோடையில் கடும் வறட்சியிலும் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்கி காப்பாற்றிய வாழை மரங்கள் முற்றிலுமாக சேதமடைந்ததை அடுத்து விவசாயிகள் கடும் வேதனைக்குள்ளாக்கினர் வாழை மரங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதியில் பத்து வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தக் கோரி திமுக வேட்பாளர் செந்தில்குமார் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மலர்விழியிடம் புகார் மனு அளித்தார் தருமபுரி நாடாளுமன்ற திமுக வேட்பாளர் செந்தில்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் வாக்காளர்களை வாக்களிக்க விடாமல் அதிமுகவினர் கட்டாயமாக வெளியேற்றியதாக கூறினார் பத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களில் முறையான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவில்லை என குற்றம் சாட்டிய அவர் இங்கு மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டும் என கூறி மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட தேர்தல் பொறுப்பாளரிடம் புகார் மனு ஒன்றை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தாா்